Halo, kali ini di tangan saya sudah ada lensa ultrawide dari Samyang yaitu Samyang Autofocus 12mm f2.0 untuk Sony E-mount dan saya akan bandingkan dengan lensa lainnya yang memiliki karakter yang sama yaitu ultrawide di sini saya akan bandingkan dengan Sigma 16mm f1.4 dan satunya lagi ini Sony lensa kit 1650mm dan kita akan lihat hasilnya Tapi di sini saya disclaimer dulu jika hasil yang akan saya perlihatkan nanti mungkin akan berbeda dengan reviewer lainnya. Ini hanya perspektif saya pribadi ya. Jadi mungkin akan berbeda dengan reviewer lainnya, tapi di sini saya pastikan saya akan menilai seobjektif mungkin karena memang saya tidak di endorse atau dibayar oleh salah satu brand. Oke, yang pertama kita perlihatkan dulu perbandingan ukuran berat dan bentuknya ini dia bentuk dari lensa kit Sony 1650 adalah silinder standar seperti ini dengan diameter 65 mm ukurannya sangat compact dengan berat 116 gram karena lensanya memiliki pengaturan focal length maka lensanya akan memanjang ketika dihidupkan di bagian tengahnya memiliki cincin untuk pengaturan zoom in dan zoom out Sedangkan untuk Samyang 12mm memiliki bentuk silinder yang mengecil di bagian belakang. Cincin pengaturan fokusnya memiliki grip berbentuk prisma. Tampilannya seperti ini dengan warna hitam matte dipadukan list berwarna merah. Dengan berat 213 gram dan panjang sekitar 2,3 inch. Jika ingin ditambahkan filter bisa menggunakan filter berukuran 62mm. Sigma adalah lensa terberat untuk perbandingan kali ini dengan berat mencapai 405 gram, ukurannya pun cukup jumbo dibandingkan Samyang dan lensa kit. Memiliki diameter 72 mm dengan tinggi sekitar 92 mm. Adapun filter yang bisa digunakan berukuran 67 mm. Sigma dan Samyang memiliki lens hood gratis yang diberikan di paket penjualan. Untuk perbandingan pertama, saya akan mengambil foto dengan pengaturan aperture maksimal yang bisa didapat oleh setiap lensa. Ini adalah pengaturan dari lensa kit dengan f3.5 dan ISO 100 dengan focal length 16mm. Dan ini adalah hasil dari Sigma dengan f maksimal yaitu di f1.4 sehingga foto menjadi terlihat overexposure seperti ini. Dan ini adalah hasil dari Samyang dengan f maksimal yaitu di f2.0. Dan ini ketika lensa Sigma menggunakan app yang sama dengan lensa kit, yaitu di app 3,5. Menariknya di sini ternyata 16mm di Sigma berbeda dengan 16mm di lensa kit, yang mana di lensa kit terlihat lebih wide. Sedangkan ini lensa Samyang dengan app yang sama, yaitu app 3,5. Tapi lensa Samyang terlihat paling wide karena memang focal lengthnya paling lebar, yaitu 12mm. Kita lihat di hasil foto lainnya, dan ini adalah foto yang diambil Samyang dengan aperture maksimal yaitu di f2.0. Bisa kita lihat backgroundnya sedikit terlihat bokeh, dan yang ini ketika di set ke f3.5 kita bandingkan dengan lensa sakit. Di lensa sakit terlihat ada distorsi pada bagian kayu yang membuatnya menjadi terlihat melengkung. Sedangkan ini hasil dari Sigma ketika di set ke F maksimal yaitu F1.4 dan backgroundnya terlihat bokeh sekali. Dan ini ketika di set ke F3.5 kita bandingkan dengan lensa kit, di Sigma warnanya terlihat lebih keluar bisa dilihat pada warna daunnya. Kita pindah ke foto lain yang diambil di luar ruangan untuk melihat ketajaman dan chromatic abrasionnya. Semua foto akan di set ke pengaturan yang sama baik aperture, ISO, dan shutter speednya. Yang di kiri adalah hasil dari Sigma dan yang di kanan adalah lens sakit. Bisa kita lihat di sini pada bagian tiang ini, lens sakit terlihat kurang tajam yang justru terlihat seperti kehilangan fokus dan di lensa Sigma terlihat sangat tajam. Chromatic abrasionnya pada lensa kit di bagian bawah ini yang ada pohon cabai terlihat sangat parah, padahal di Sigma tidak kelihatan. Kita bandingkan dengan Samyang. 
Samyang berada di sebelah kiri dan Sigma di sebelah kanan. Ternyata Samyang tidak kalah tajam dibandingkan Sigma padahal kota lengnya beda. Hanya di bagian-bagian tertentu Sigma terlihat sedikit lebih tajam seperti di bagian tembok dan tiang ini. Tapi kromatik abrasinya di Samyang cukup parah terutama di bagian pohon sukun yang di belakang. Dan kita akan coba kecepatan autofocus di setiap lensa. Untuk kecepatan autofocus tidak ada masalah, autofocusnya di semua lensa berjalan dengan sangat baik. Bisa dilihat di sini. Dan ini adalah contoh player di lensa Samyang. Terlihat player yang cukup tebal dengan bentuk bulat, ini bisa jadi kekurangan atau kelebihan. Bagi yang tidak suka player, ini akan sangat mengganggu. Tapi yang suka efek player, ini terlihat sangat indah. Untuk lensa Sigma, playernya sangat minim dan ini hasilnya. Di lens sakit hampir sama dengan Sigma, playernya sangat minim sekali. Kita cek jarak minimal fokusnya. Ketiga lensa memiliki jarak minimal fokus dengan objek yang hampir sama yaitu di kisaran 20 cm. Tapi ada fakta menarik di sini, walau di spesifikasi disebutkan minimal fokus Samyang 20 cm dan Sigma 25 cm, tapi ternyata Sigma lebih mudah untuk menangkap fokus daripada Samyang terlebih di kondisi yang minim cahaya. Kita coba plug test. Dan ini adalah hasil dari lensa kit. Semua lensa di set otomatis dan dipegang secara handheld dan hanya lensa kit yang memiliki stabilizer. Kamu bisa nilai sendiri apakah ada perbedaan dengan yang tanpa stabilizer di Samyang dan Sigma. Lensa Samyang adalah lensa paling wide. Bisa dilihat jarak saya dengan kamera sekitar 1 meter. Dan ini handheld, kemudian bisa dilihat juga efek bokehnya di bagian belakangnya. Dan ini adalah lensa Sigma, terlihat paling bokeh di antara yang lainnya, tapi lebar layarnya paling sempit. Dan kita masuk ke kesimpulannya, di berbagai pengetesan, lensa kit tentu kewalahan melawan lensa dari Samyang dan Sigma. Tapi masih ada kelebihannya, yaitu dia bisa melakukan zoom optik. Bentuknya yang compact dan ternyata lebih wide dari Sigma. Terdapat pula optical steady suit yang akan membantu mengurangi goncangan ketika harus memotret tanpa tripod. Tapi lensa kit Sony memiliki kekurangan yaitu aperture-nya maksimalnya cuma di f3.5 Sehingga akan kerepotan jika diajak dalam kondisi low light atau kurang cahaya Tajamannya pun kalah dibandingkan Sigma dan Samyak Tapi harganya sangat murah yaitu berada di kisaran 1,5 jutaan untuk harga bekasnya Karena ini lensa bawaan jadi jarang yang jual dalam kondisi baru Kemudian untuk Sigma, Sigma adalah lensa paling tajam di antara 3 lensa yang kita tes kali ini Ya pun bisa dengan mudah mengunci fokus di jarak yang sangat dekat. Kelebihan lainnya adalah Sigma memiliki aperture paling besar yaitu f1.4, kemudian warna yang dihasilkan paling natural tapi sayang ukurannya besar dan berat. Jika kamu merasa ukuran bukan masalah, maka lensa Sigma bisa jadi pilihan yang bagus. Harganya berada di kisaran 4,5 jutaan untuk Sigma yang dalam kondisi baru ya tentunya, kemudian Samyang itu berbeda sedikit yang berada di kisaran 5 jutaan. Tapi jika saya harus memilih satu dari ketiga lensa tersebut, maka saya akan memilih Samyang. Alasan pertamanya karena ukurannya yang compact dengan aperture lumayan besar yaitu f2.0. Walaupun masih kalah dengan Sigma yang berada di f1.4, tapi focal lengthnya paling besar yaitu 12mm. Jadi ini akan lebih asik buat diajak vlogging. Bobotnya masih lebih ringan dari Sigma sehingga akan lebih banyak gimbal yang mendukung lensa ini. Dan yang menarik Samyang memberikan pocket seperti ini. Walau hal 
seperti ini sangat sepele tapi lumayan penting bagi saya karena bisa menyimpan lensa ini dengan lebih aman di dalam tas. Dan itu dia perbandingan Samyang 12mm f2.0 dengan Sigma 16mm 1.4 dan juga lensa kit Sony 16-50mm. Dan itu saja untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya undur diri. Ciao.